नमस्कार दोस्तों मेरा नाम दिव्यांश सेंगर है जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था आप डेली बेसिस पर आपको न्यूज मिलती रहेगी फाइनेंस रिलेटेड एंड मार्केट रिलेटेड तो आज से हम ये सिलसिला स्टार्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पर अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट की तो मार्केट काफी डाउन हो गया था जब से बैंकिंग सेक्टर में इतने सारे फ्रॉड्स मालूम पड़े हैं चाहे पीएनबी का हो गया है रोटोमैट का तो मार्केट डाउन चल रहा है पीएनबी की स्पेसिफिकली बात करें तो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट परसेंट डाउन हो चुका है जब से ये फ्रॉड पता लगा है इसकी वजह से ज्वेलरी सेक्टर में भी डाउन चल रहा है गीतांजलि लोअर सर्किट पर चल ही रहा है तो सेंसेक्स की बात अगर स्पेसिफिकली करें तो टू पॉइंट्स डाउन हुआ है आज लास्ट क्लोजिंग से अगर कंपेयर करते हैं हम तो मतलब 0.69 परसेंट डाउन हुआ है क्लोज हुआ है आज 33774.66 पॉइंट्स पर अगर सेंसेक्स में पॉजिटिव मूवर देखें जिसने इतने नेगेटिव होने के बाद भी ग्रीन सिग्नल रखा मतलब पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुआ है तो वो है कोल इंडिया कोल इंडिया क्लोज हुआ है तीन सौ चार पर जो लास्ट क्लोजिंग था इसका था तीन सौ मतलब वन पॉइंट पॉजिटिव पे क्लोज हुआ है पॉइंट इंक्रीज हुआ है नेगेटिव मूवर की बात करें तो टाटा स्टील काफी बुरी तरह गिरा है इसने अभी बिट भी किया घुसड़ स्टील के लिए तो उसका भी कुछ इम्पेक्ट हो सकता है तो ये 5.82 परसेंट से डाउन हुआ है मतलब चालीस रूपए पांच पैसे डाउन हुआ है लास्ट क्लोजिंग से तो क्लोजिंग वैल्यू इसकी थी 648.25 अगर निफ्टी की बात करें तो टेन थी पॉइंट्स पर यह क्लोज हुआ है मतलब सेवेंटी पॉइंट्स लास्ट क्लोजिंग से ये डाउन रहा है पॉइंट सेवन वन परसेंट अगर परसेंटेज की बात करें तो अगर इसमें पॉजिटिव मूवर देखें तो भारतीय इंफ्राटेल लिमिटेड इसमें पॉजिटिव रहा सबसे ज्यादा थ्री ट्वेंटी नाइन पॉइंट एट फाइव पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है जो थ्री ट्वेंटी सेवन पॉइंट फाइव फाइव रुपीज प्रीवियस क्लोजिंग थी मतलब दो रुपए तीस पैसे से इंक्रीज हुआ है मतलब पॉइंट सेवन परसेंट इंक्रीज हुआ है भारतीय इंफ्राटेल निफ्टी में इवन पूरा मार्केट डाउन था तब भी भारतीय इंफ्राटेल हाइएस्ट पॉजिटिव रहा था निफ्टी में नेगेटिव मूवर इसमें भी टाटा स्टील है 40.9 पॉइंट्स इसमें डाउन रहा है 5.93 परसेंट इसमें डाउन रहा है अब बात करते हैं कुछ न्यूज की तो टेक महिंद्रा टारगेट कर रही है कि उसका डिजिटल रेवेन्यू शेयर 60 परसेंट अप हो जाएगा थ्री इयर्स में सभी बिजनेस का मिला के अगर सेबी की बात करें सेबी ने कुछ कंपनीज पर जो पहले बैन लगाया था वो हटा लिया है जैसे सेंको इंडस्ट्रीज तो सेंको इंडस्ट्रीज में उन्होंने फाइनेंशियल चेक किए उन्हें कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं मालूम पड़ी तो उन्होंने मिसरिप्रेजेंटेशन क्लियर कर दिया कि आपको सारे अकाउंट्स क्लियर हैं आप इसमें ट्रेडिंग सेबी ने बैन कर दिया सनसैन कॉर्प को और उसके डायरेक्टर्स को एट डायरेक्टर्स को बैन किया है ये अब ट्रेडिंग नहीं कर सकते अगले चार साल तक इन लोगों ने क्या किया सनसाइन कॉर्प की बात करें तो रिटेमेबल प्रिफ्रेंस शेयर इशू किए थे जो लिमिट 49 नाइन शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स होनी चाहिए उसकी जगह 45 फाइव टू फाइव इन्वेस्टर्स को इशू कर दिए विदाउट लिस्टिंग एंड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज मतलब ये कंडीशन होती है कि आपको एक लिमिट के बाद रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने होते हैं प्रिफ्रेंस शेयर इन्होंने प्रिफ्रेंस शेयर लिस्ट नहीं कराए तो अब सेवी ने बैन तो किया ही है प्लस बोला है कहना जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उन्हें आप पैसे रिफंड करेंगे प्लस 15 परसेंट इंटरेस्ट के साथ तो जितना भी उनका अमाउंट आपने यूज किया है वो 15 परसेंट इंटरेस्ट के साथ उन्हें रिफंड करना पड़ेगा हाई कोर्ट ने रिस्टेंड कर दिया एक्स एनवेस्टिव प्रमोटर्स को कि आप कोई भी असेट सेल नहीं कर सकते फेब छब्बीस तक जैसा कि मैंने बताया था कि अभी कुछ इनका भी लोन वगैरह का केस चल रहा है तो है ना वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक इन पर बैन रहेगा अगली इयरिंग छब्बीस फेब को होगी तभी कोई डिसीजन होगा तो रेनवेक्सी के एक्स प्रमोटर जो है उन्हें अभी रोक दिया गया है आगे चलते हैं कैबिनेट बहुत जल्दी टेलीकॉम रिलीफ पैकेज बनाने वाला है मार्च में शायद दे देगा टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत जरूरत है टेलीकॉम इंडस्ट्री की जब से जियो आया है तो इनके मार्जिन तो डाउन हो ही गए हैं प्लस ये डेप्ट रिटर्न इंडस्ट्री है मतलब काफी सारा डेप्ट लेके चलती है रुपीज फोर पॉइंट सिक्स लैक करोड़ का इन पर डेप्ट है पूरी इंडस्ट्री पर तो इसके लिए कुछ रिलीफ प्लान डिसाइड किए हैं जैसे कि स्पेक्ट्रम की जो नीलामी हुई थी उसकी पेमेंट 10 साल में करनी थी वो अभी नए सोलह साल में करनी पड़ेगी ऐसे ही कुछ और रिलीफ प्लान में डिटेल्स आएंगी वो जब फाइनल आ जाएगा मार्च में तो हम डिस्कस कर लेंगे इसके बाद कॉमर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु कहते हैं कि एक्सपोर्ट हमारा दो तक चालीस जीडीपी का शेयर देगा एक्सपोर्ट अगर 40 परसेंट हो जाएगा तो वो किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छी बात होती है एक्सपोर्ट का मतलब इनका फॉरेक्स वगैरह की टेंशन काफी हद तक कम हो जाएगी रोटोमैक बैंक फ्रॉड की हमने बात की थी 800 करोड़ का फ्रॉड कल मैंने बताया था अब सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया है मिस्टर विक्रम कोटालिया ने उनकी फैमिली पर जो रोटोमैक बैन के प्रमोटर है तो जो फ्रॉड निकल के आ रहा है वो अब आठ करोड़ नहीं छत्तीस करोड़ का बताया जा रहा है मतलब काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट का 
फ्रॉड है बड़े बड़े फ्रॉड अब निकल के आ रहे हैं जो पीएनवी केस के बाद अब जितनी भी बुक्स वगैरह रिव्यू हो रही हैं तो उसके बाद ये चीजें और भी निकल के आएंगी इसी से जुड़ी एक और न्यूज आपको देना चाहूंगा कि अब गवर्नमेंट भी रिव्यू करने वाली है स्टेचुरी ऑडिटर्स को जो अपॉइंट करने की पॉलिसी है उसमें कुछ फेरबदल जरूर करेगी तो उम्मीद करते हैं उससे बेटर होगा बैंक वगैरह में इंडिपेंडेंसी आएगी क्योंकि अभी जो ऑडिटर्स है कह नहीं सकते कि इंडिपेंडेंट है या नहीं है मतलब बैंक अपने बेसिस पर उन्हें सिलेक्ट कर सकती है लेकिन इस पॉलिसी में अब चेंज आने वाला है अगली एक न्यूज बहुत अच्छी है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आना बहुत जरूरी वैसे भी है क्योंकि आप पॉल्यूशन लेवल इतनी हाई हो चुकी है आप लोगों को पता ही है तो आगे फ्यूचर जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ही होगा पेट्रोल डीजल व्हीकल्स आगे कामयाब नहीं हो सकते तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसके बेसिस पर उम्मीद कर रहे हैं ये लोग की पांच यूनिट पर मंथ ये निकाल सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तो आगे देखते हैं जब ये आने वाले चार सालों में इनका क्या आउटपुट निकल के आता है इस इन्वेस्टमेंट का अगली न्यूज है पीएनबी एन से रिलेटेड ही गीतांजलि के सीएफओ वाइस प्रेसिडेंट एंड बोर्ड ने क्विट कर दिया है बोर्ड मेंबर्स क्विट कर चुके हैं गीतांजलि से तो गीतांजलि का शेयर वैसे ही मैंने बताया था कि लोअर सर्किट चल रहा है कई दिनों से जब से ये फ्रॉड निकल के आया है तो काफी कम उम्मीद है की पैसे रिकवर हो पाएंगे गीतांजलि अगली न्यूज की बात करते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ने बहुत अच्छा एक ऑर्डर पास किया है यूनिटेक को बोला है कि कंपनसेशन दो पच्चीस हजार रूपये का एक गुड़गांव रेसिडेंट को प्लस जो आपने एडवांस ले रखा था फ्लैट के अंगेजमेंट ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव लैख रूपीज का वो भी उसे रिटर्न करो मतलब पच्चीस हजार तो पेनल्टी लगाई और जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया था उन्तीस पॉइंट फाइव लैख रूपये वो रिफंड करो तो क्लियर कह दिया है कि अगर आप अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते अगर टाइमली फ्लैट प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आपको रिफंड करना पड़ेगा अमाउंट का प्लस उसके साथ पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है अगर कोई भी ऐसा डिस्प्यूटेड मैटर आता है जिसमें क्लियर हो जाता है कि आपके अंगेज पे ही डिले था और कोई इसमें फॉल्ट नहीं था बायर का अगली न्यूज की बात करते हैं उन्होंने टाउन हाउस नोएडा में लॉन्च किया है प्लस टेन नए होटल्स का प्लान चल रहा है उसका यूपी में लखनऊ जैसी प्राइम लोकेशंस पर ओयो ने क्लियर सोच लिया है कि ना भाई अगर बिजनेस बढ़ाना ही है तो रेंटल प्रॉपर्टी से अच्छा है अपनी टाउन हाउस खुद बनाते जाओ उसमें अपने बेसिस पर वो रूम्स वगैरह या फिर जितने भी मॉडिफिकेशन है वो सारे कर सकते हैं पीएनबी ने कहा है कि जितने भी शॉर्ट हुए हमारे चले हो एलओयू हो गई या फिर किसी भी तरीके से हम उसे ऑनर करेंगे बिकॉज पीएनबी का नाम तो गया ही है सिर्फ पीएनबी के थ्रू ही गया है तो पीएनबी को वो ऑनर वैसे भी करना पड़ता है लेकिन पीएनबी ने बोला भी है कि जितने भी बोनाफाइड कमिटमेंट्स हैं हम उन्हें ऑनर करेंगे हम उनकी पेमेंट करेंगे एल के लिए बहुत अच्छी खबर आई है उन्हें सोलह सौ करोड़ रुपीज का पुणे म्यूनिसिपल कारपोरेशन से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है उनके कंस्ट्रक्शन आर्म को तो उसके लिए आने वाले टाइम पर एल के लिए टाइम इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि कार्बन ब्लैक के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करना अलाउ कर दिया जाए प्लस जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है चाइना वगैरह से मंगाने के लिए तो वो भी एंटी डंपिंग ड्यूटी हटा दी जाए बिकॉज अभी काफी डेफिसिट चल रहा है कार्बन ब्लैक का इस वजह से ये सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं डिमांड सप्लाई में काफी ज्यादा गैप आता है आज के लिए बस इतनी ही न्यूज उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी लाइक कीजिए शेयर कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो ऐसे ही आपको लेटेस्ट न्यूज का पैकेज मिलता रहेगा डेली बेसिस पर और भी कोई सजेशन है प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आपको इतनी अच्छी न्यूज मिली तो इसमें कौन सी न्यूज आपको लगता है कि अपनी कंट्री के लिए अच्छी होगी प्लीज जरूर सजेस्ट कीजिए धन्यवाद